हेलो एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल ताशीष गेट 14 स्वागत है आप सबों का लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन करंट थ्रू एमीटर्स ए टू एंड ए थ्री इन द फिगर आर वन एट एन एंगल 10 डिग्री वन एट एन एंगल 70 डिग्री रेस्पेक्टिवली द रीडिंग ऑफ द एमीटर ए वन राउंडेड ऑफ टू थ्री डेसिमल प्लेसेस इज हाउ मेनी एम्पियर्स ठीक है 2020 में आया हुआ ये वन मार्क्स का क्वेश्चन है ठीक है तो ये हम लोगों ने एक फिगर इसका बना लिया है रफ फिगर यहां पे दो एमीटर्स हैं ए वन ए टू और ए थ्री ठीक है इनकी करंट की वैल्यूज दी हुई हैं पोलर फॉर्म में ये दोनों करंट की वैल्यूज दी हुई हैं इनमें करंट कौन क्या फुल फ्लोर है आई टू और यहां पे आई थ्री ठीक है यहां से हमारा एक एमीटर अटैच है ए ठीक है जिसके थ्रू आई करंट फ्लो हो रहा है तो अप्लाइंग केसीएल किट जॉब्स करंट लॉ हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ दी आउट गोइंग करंट दे फोर आई वन इज इक्वल टू आई टू प्लस आई थ्री लिख सकते हैं ऐसा तो आई वन क्या हो जाएगा वन एट एन एंगल टेन डिग्री प्लस वन एट एन एंगल सेवेंटी डिग्री ठीक है ये पोलर फॉर्म में है इसका हमें समीशन चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे इसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में चेंज कर देंगे ठीक है तो हम लोग लिख सकते हैं वन इन टू कॉस टेन डिग्री प्लस जे साइन टेन डिग्री ठीक है सिमिलरली यहां इस केस में हम लोग लिखेंगे प्लस वन इंटू कॉस सेवेंटी डिग्री प्लस जे इंटू साइन सेवेंटी डिग्री ठीक है विच इज इक्वल टू कॉस टेन डिग्री प्लस जे साइन सेवेंटी टेन डिग्री प्लस कॉस सेवेंटी डिग्री प्लस जे साइन सेवेंटी डिग्री ठीक है ऐसा लिख सकते हैं हम लोग इसे हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे ठीक है तो ये क्या हो जाएगा कॉस टेन डिग्री प्लस कॉस सेवेंटी डिग्री प्लस जे इंटू साइन टेन डिग्री प्लस साइन सेवेंटी डिग्री इसे हम लोगों ने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में ठीक है अलग अलग लिख दिया है अब हम लोग इंडिविजुअली से कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा कॉस टेन डिग्री का वैल्यू जीरो पॉइंट नाइन एट फोर एट ठीक है इट इज क्लोज टू वन ठीक है सिंस कॉस जीरो वन होता है तो डिक्रीज होगा ठीक है कॉस सेवेंटी की वैल्यू जीरो पॉइंट थ्री फोर टू जीरो ठीक है और उसी तरीके से इस पार्ट में 0.1736 और 0.9396 आएगा ठीक है अब हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे और इसे भी ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1.3268 पॉइंट थ्री टू सिक्स एट प्लस जे इन टू ठीक है तो ये क्या आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 1.3268 पॉइंट थ्री टू सिक्स एट स्क्वायर प्लस वन पॉइंट स्क्वायर एट एन एंगल टेन इनवर्स ऑफ वन डिवाइडेड बाई 1.3268 ठीक है इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे ठीक है जो कि रफली आएगा 1.732 ठीक है और इसका वैल्यू क्या आएगा इट विल बी रफली 39.9 डिग्री विच कैन बी रिटर्न एज 40 डिग्री देर फोर वन एट एन एंगल 40 डिग्री विल बी द आंसर ठीक है तो करंट शोन बाय दिस एमीटर विल बी दैट वैल्यू ठीक है so this was your question number 1 let's move on to the next question question number 2 kya keh raha hai a 0.1 microfarad capacitor charged to 100 volt is discharged through a 1 kilo ohm resistor theek hai ek 0.1 microfarad ka hame hamare paas ek capacitor hai theek hai it is discharged through a 1 kilo ohm resistor ye dissipating element hai yahan pe पावर कंज्यूम होता है ठीक है तो यहां पे पावर लॉस होगा ठीक है तो वन किलो ओम का इसका वैल्यू है इस रेजिस्टर का और यहां पे ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है इसके थ्रू ठीक है हमें क्या कैलकुलेट करना है टाइम इन मिली सेकेंड राउंडेड ऑफ टू टू डेसिमल प्लेसेस रिक्वायर्ड फॉर द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर टू ड्रॉप टू वन वोल्ट इज हाउ मच ठीक है कितना समय लगेगा इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने में टू वन वोल्ट हंड्रेड वोल्ट से वन वोल्ट जाने में से कितना समय लगेगा दिस इज द क्वेश्चन 2019 में आया हुआ टू मार्क्स का क्वेश्चन है ये ठीक है तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस दिस इज एन आरसी सर्किट तो वी सी ऑफ टी इज इक्वल टू वी नॉट इन टू ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ वे टाउ इज द टाइम कॉन्स्टेंट टी इज द इंस्टेंटेनियस टाइम वी नॉट इज द वोल्टेज इनिशियली ठीक है और VC of T is the capacitor voltage at a particular time T, ठीक है तो V नॉट इज इक्वल टू हंड्रेड वोल्ट टाउ इज इक्वल टू आरसी ठीक है टाइम कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू आरसी 
इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं टेन टू द पावर थ्री इन टू टेन टू द पावर माइनस सेवन लिख सकते हैं हम लोग विच इज इक्वल टू टेन टू द पावर माइनस फोर सेकेंड ऐसा लिख सकते हैं हम लोग ठीक है तो देर फॉर वीसी ऑफ टी वीसी ऑफ टी इज इक्वल टू हंड्रेड इंटू ई टू द पावर माइनस टेन टू द पावर फोर्टी वोल्ट ऐसा हम लोग लिख सकते हैं ठीक है कैसे इसे हम लोगों ने टाओ के जगह में टेन टू द पावर माइनस फोर पुट कर दिया तो टेन टू द पावर फोर ऊपर आ गया टेन टू द पावर माइनस फोर टी वोल्ट ठीक है लेट द टाइम रिक्वायर्ड बाय द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर टू ड्रॉप टू वन वोल्ट इज टी वन कितना समय लगा टी वन वन वोल्ट आने में हंड्रेड वोल्ट से वन वोल्ट आने में कितना समय लगा अगर हम लोगों से टी वन एज्यूम कर देते हैं तो ये जो हमारा ये जो वोल्टेज इक्वेशन था वो कितना हो जाएगा VC of T1, ठीक है T के जगह में T1, 100 into e to the power minus 10 to the power 4 into T1, T के जगह में T1, ठीक है वही इक्वेशन है जस्ट T के जगह में T1 वन पुट किया हुआ है तो VC of T1 वन इज इक्वल टू वन वोल्ट ठीक है जितना टाइम लगा कैपेसिटर को उस वोल्टेज पे आने में वन वोल्ट वन वोल्ट आने में टाइम T1 लगा तो VC of T1 वन इज इक्वल टू वन वोल्ट ठीक है तो वन इज इक्वल टू हंड्रेड इंटू e टू द पावर माइनस टेन टू द पावर फोर टी वन लिख सकते हैं हम लोग इसके जगह में vc ऑफ t1 के जगह में वन पुट कर दिया तो विच इंप्लाइज दैट e टू द पावर माइनस टेन टू द पावर फोर टी वन इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो वन हंड्रेड नीचे चला गया वन डिवाइडेड बाई हंड्रेड हो गया ठीक है तो वन डिवाइडेड बाई हंड्रेड विल बी जीरो पॉइंट जीरो वन ठीक है विच इंप्लाइज दैट टी वन इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर सिक्स मिली सेकेंड इसे हम लोगों ने दोनों साइड नेचुरल लॉग लेके इसे हम लोगों ने इसका वैल्यू निकाल लिया ठीक है तो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर टू आई होप यू द अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है अ डीसी वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड टू अ सीरीज एलसी सर्किट ठीक है एक डीसी वोल्टेज सोर्स है हमारे पास फाइव वोल्ट का ठीक है इट इज कनेक्टेड टू एन एलसी सर्किट L इज इक्वल टू वन हेनरी C इज इक्वल टू वन फैरेट ठीक है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू V ऑफ T एंड करंट थ्रू द इंडक्टर इज I ऑफ T ठीक है एंड T T इज इक्वल टू T नॉट पे स्विच को हम लोगों ने इस पोजीशन पे ले आया है ठीक है एज्यूम टर्निंग ऑन द स्विच एस एट टाइम T इज इक्वल टू जीरो एज शोन इन द फिगर ठीक है तो एज्यूम I ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो इनिशियल कंडीशन जीरो है हमारे इनिशियल कंडीशन सारे जीरो है Which one of the following loci represents the plot of I of t versus V of t? ये चार हमारे पास प्लॉट्स दिए हुए हैं ठीक है तो कौन सी लोसाई सही है लोसाई क्या होती है इट्स अ प्लूरल ऑफ लोकस ठीक है लोकस का प्लूरल लोसाई होता है ठीक है तो कौन सी लोसाई सही है ये हमें कैलकुलेट पता करना है ठीक है तो लेट्स सी उसका सोल्यूशन क्या होगा इसमें मैं बता दू कि पहले वाले में हम लोग देख रहे हैं कि हमारा लो, लोसाई जो है वो थर्ड और फोर्थ क्वार्रेंट में लाई करेगा ठीक है सेकंड वाले में फर्स्ट और फोर्थ में ठीक है थर्ड वाले में फर्स्ट एंड सेकंड में और फोर्थ वाले में सेकंड और थर्ड में ये चार लोसाई लाई करेंगे सारे के सारे जीरो को टच कर रहे हैं ओरिजिन को टच कर रहे हैं यू कैन सी दैट ओरिजिन को टच कर रहे हैं और इनका जो रेडियस है वो फाइव का है फाइव का इनका रेडियस है तो और इनकी कहां पे इसका सेंटर है ये चारों लोसाई की ये भी हमें पता है आई टी वर्सेस वी टी कर्व लेट्स सी तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं फाइव वोल्ट था हमारे पास तो फाइव इंटू यू ऑफ टी हम लोग लिख सकते हैं तो ये फाइव बाय एस एस डोमेन में हम लोग काम करेंगे तो और यहां पे क्या हो जाएगा एस एल इसका इंपीडेंस हो जाएगा ठीक है एस एल अगर इसका इंपीडेंस हो जाएगा तो एल की वैल्यू तो वन थी तो ये एस हो जाएगा और इसमें कैपेसिटर uh, की वैल्यू क्या थी वन थी और तो वन बाय एस सी होता है इसका तो वन बाय एस इन टू वन वन बाय एस हो जाएगा करंट फ्लोइंग आई एफ एस हो जाएगा आई एफ एस विल बी इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल इंपीडेंस ठीक है तो वोल्टेज कितनी थी फाइव बाय एस थी होल डिवाइडेड बाय एस प्लस वन बाय एस ठीक है तो हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू फाइव डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस वन एस स्क्वायर प्लस वन लिख सकते हैं ठीक है तो आई ऑफ टी विल बी इक्वल टू फाइव साइन टी लिख सकते हैं हम लोग ये किस फॉर्म में है ओमेगा डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ठीक है 
ओमेगा की वैल्यू यहां पे वन है तो यहां पे ओमेगा की वैल्यू वन है ठीक है और फाइव तो अलग से हम लोगों ने ले लिया तो ये साइन टी होगा ठीक है फाइव साइन टी वी ऑफ टी क्या हो जाएगा वन बाई सी इंटीग्रल ऑफ जीरो टू टी आई डी टी वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एट अ पर्टिकुलर टाइम टी इज इक्वल टू वन बाई सी इंटीग्रल जीरो टू टी आई डी टी विच इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू टी फाइव साइन डी टी ठीक है फाइव साइन टी टी को जस्ट प्लेस कर दिया इन प्लेस ऑफ आई तो वी ऑफ टी इज इक्वल टू फाइव मल्टीप्लाइड विथ माइनस कॉस्टी साइन टी का इंटीग्रल क्या होता है माइनस कॉस्टी होता है ठीक है फ्रॉम जीरो टू टी ठीक है विच इज इक्वल टू फाइव मल्टीप्लाइड विथ लिमिट्स को हम लोगों ने प्लेस कर दिया है तो ये माइनस कॉस्टी हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ जीरो ठीक है तो माइनस माइनस कॉस जीरो प्लस कॉस जीरो हो जाएगा और कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है तो ये हो जाएगा माइनस कॉस टी प्लस वन वी ऑफ टी इज इक्वल टू फाइव माइनस फाइव कॉस टी अब यहां पे अगर हम लोग प्लॉट करते हैं इसे फाइव साइन साइन टी को अगर हम लोग प्लॉट करते हैं तो टी की अलग अलग वैल्यूज ले लीजिए जीरो ले लीजिए थर्टी ले लीजिए आप फोर्टी फाइव ले लीजिए सिक्सटी ले लीजिए उसके बाद नाइन्टी ले लीजिए तो अलग अलग वैल्यूज आप प्लॉट करके इन दोनों इन दोनों का ग्राफ ग्राफ पे हम लोग उसको इजीली प्लॉट कर सकते हैं उस तो यहां पे फाइव माइनस फाइव कॉस्टी आ जाएगा तो साइन टी तो जीरो से स्टार्ट होता है ठीक है साइन जीरो जीरो होता है और कॉस्टी की वैल्यू जीरो पे वन जीरो पे वन होती है कॉस्ट जीरो विल बी वन ठीक है और माइनस फाइव कॉस्टी है तो उसकी एम्पलीट्यूड जो है वो वो चेंज होगा ठीक है माइनस होगा माइनस के केस में उसकी वैल्यू आप इजिली इसको प्लॉट कर सकते हैं ठीक है तो प्लॉट करने के बाद हमारे पास कुछ इस टाइप का फिगर आएगा ठीक है ये कुछ इस टाइप का फिगर आएगा जो कि फर्स्ट और फोर्थ क्वार में लाइक करेगा ठीक है जिसका जो ओरिजिन होगा वो फाइव होगा ठीक है फाइव कॉमा जीरो और इस ये हमारा विद इन दिस एम्पलीट्यूड लाइक करेगा ठीक है फाइव और माइनस फाइव के बीच में लाइक करेगा ठीक है तो आई होप ये तीन क्वेश्चंस आपके क्लियर थे ठीक है एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है अगर पसंद आई है तो डू हिट द लाइक बटन एंड प्लीज कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इलेक्ट्रिकल विद आशीष थैंक यू वेरी मच हैव अ ग्रेट डे बाय